En hij is ook weer niet meer alleen, hè? Nee, nee. Ze zijn erbij. Op een vlakke kilometer nu. Kilometer van uh, pakweg 3%. Je zag het ook, bruut onmiddellijk het buitenblad schakelend. Bij Charlie Begelius zie je toch al de sporen van de inspanning van de slijtage op 10 kilometer van de aankomst. Bettini aan het wiel van Nibali. Ja, helemaal voor hem. Bettini helemaal bekomen. Veel zin voor dramatiek bij die valpartij. Het duurde kilometers voor hij terug was in het peloton. Hoofd schudden, wat klagen en zagen, maar er dan toch weer staan als het moet. Minder dan een minuut voor de leiders. Mioljevic. En er komt een aanval. Ja. Aanval uit het kamp van T-Mobile. Frantisek Rabon? Ja. Dat denk ik ook. Kijken hoe ze daarop reageren binnen het peloton nu. Of de anderen zich geroepen voelen om het mee te gaan. Het is inderdaad de Tsjech František Rabon die eruit weg is gereden. Hoge snelheid, daaruit weg flitsen. Dat is een kunst, maar de grootste kunst is dan om dat ritme vol te houden en niet terug te vallen. De grootste kunst zal zijn om die volgende kilometer die hierop volgt. Die snelheid er vast te houden, want dan gaan we naar een, een kilometer van 7% gemiddeld. Dit is een iets vlakkere kilometer. En Kuapio is daar. Ja. En dat is natuurlijk iets anders. Oei zegt Rabon, wat is dit hier allemaal? Dit is een uh, flits, een flits uit Mexico. Er is Guapio. Julio Perez Guapio. Moet remmen in de bochten. Ja. Dit is natuurlijk een, een ander kaliber. Dit is een man die ze zomaar niet zullen laten wegrijden binnen het peloton. De winnaar van Ritten in de Giro in 2001 en in 2002. Toen twee stuks. In San Giacomo en in Corvara Alta Badia. In 2001, toen ik erbij was, op de Pordoi, denk ik. Ja, op de Passo Pordoi, inderdaad. En die staat al direct in kloof, hè? Kwapio komt al op 30 seconden. Christophe met een uh, versnelling. Firizar krijgt het lastig. Ook brut op zijn grote versnelling. Krampachtig tussen zijn kader geplooid. Irizar kijkt om. Hij weet dat ze op komst zijn. En denkt, laat mij nu toch maar wat rust. Maar daarachter blijft de organisatie. Niet onmiddellijk de paniek in dat peloton. Hoeft ook niet. Als ze dat tempo hoog genoeg houden... Maar het is wel een man om rekening mee te houden. En van zodra het bergop loopt, kietelt het bij deze kleine Mexicaan. Dat is een man die in de vlakke etappes Hansen, maar dan ook Hansen dagen achterin zit. Niet uit die laatste vijf weg te krijgen is. Verliest ook altijd heel veel terrein in de eerste etappes meestal. Omdat de breuken komen en hij achteraan het peloton verzeilt. Maar als, inderdaad, als het bergop is... Dan is het er als ik heb erbij. Garzelli zat aan het wiel van Di Luca, Bettini aan het wiel van Garzelli. En het was Mazzoleni die zich ophield in de buurt van Bettini. Met zijn kopman Savoldelli. Hij rijdt niet wel, nee? Nee, Quapio raakt niet verder weg. Nee. Frantisek Rabon hangt daar wel nog altijd tussen, maar... Wat het, wat, of vooral was het Irizar, denk ik. 
Ah, hier is er die al ingelopen is. Ja. ja, dat is het. Maar die, die 12 seconden, dat kan kloppen, maar dat hij nu nou, 28 seconden voorsprong zou hebben op de groep, vergeet dat maar. Oh, wel. Hier is er, dat was het beeld, met drie opnieuw. Dan zal het toch Rabon geweest zijn. Vreemd. Wat ook vreemd is, zijn die motoren met die twee wielen vooraan. Ze vielen mij al op. In beeld, thuis. Fogo. Fogo. Heet dat, dat, is, uh, dat is de, de, de scooter die de man met de langste aanvallen kan verdienen. Dit is een tegenaanvaller, Steve Zampieri. De Zwitser die daartussen hing. Guapio heeft de drie al bijgehaald vooraan. En Zampieri gaat op zoek naar Guapio en de drie vroege vluchters. Ja, Zampieri eigenlijk iemand waar we niet heel veel over praten, maar die toch... Uh, ik denk al een paar keer top 10 heeft gehaald in de Giro. Veel mannen van Lampre, ja. inderdaad. Onze Italiaanse collega gaat hier omhoog. En Cunego heeft ze verzameld. Het zou dan toch eens dat rechtstreekse duel tussen Cunego en Di Luca kunnen worden. Terwijl Quapio is hier al waar hoor. Die heeft uh, niet gewacht op de drie. Wat ook Zampieri niet gaat doen. En er was eentje van Predictor Lotto. Wie weet ik niet, de, de beelden waren direct weg. En ook een flits van Lamprey. En iemand van Quickstep. Maar het beeld dat we zagen was wel iemand die al in het wiel van Zampieri zat. Dus toch de dikke vraag wie dat is. Hier Schwab in elk geval. Hubert Schwab. Ja. Daar hebben we inderdaad een man van... Uh, Predictor Lotto. Ik kon niet direct uitmaken wie het is. Het is uh, Cioni. Dario Cioni. Ja. Perez Quapio heeft een tiental seconden voorsprong op Sampieri en op Cioni. En dan zagen we Schwab met iemand van... Lampre komen. En er is nog volk mee. Daarachter. Ja, pas op met die Tioni die mag voor de eerste keer in zijn carrière feit in de Giro zijn eigen ding doen. Al jaren in dienst gereden van. Alle groten. En dat haalt ook een beetje de druk weg bij Van Nuffel. Er komen er drie aansluiten. En nee, nog twee. Nee. In schuifjes naar voren. En voorlopig in het peloton de orde gehandhaafd onder de favorieten. Schwab was al goed opdreven in de ronde van Romandië. Sella, Sella, ja. Sella die gaat proberen een duet op te zetten met zijn ploegmaats. Perez Guapio. Of gaat hij nu gewoon reageren op al die tegenaanvallers en vooral niks doen? Het zijn we met uh, Perez. Aitor Perez. Ja. Op 6 kilometer van de top. En Marco Marzano van Lampre. Celle die nu in de zetel zit, die moet niet hoeft te doen. Gewoon tweede, derde stelling rijden. Heeft je deze Coapio voor zich uitrijden? En het peloton komt terug, of wat er nog van overschiet. Houdt u vooral geen rekening met de, tijd, met de aanduiding die u daar rechtsonder zag, 11 kilometer, dat klopt helemaal niet, zijn er nog een stuk of zes. Ja. Het is vooral heel verstandig wat die mannen van Liquigas doen, laten zich niet verleiden tot versnellingen, gewoon hun ding doen, hun tempo rijden. En pas de laatste twee kilometer, want het zijn ook nog heel veel. Ja. Een valpartij van Serrano, Ricardo Serrano. Hier valt het nu weer heel even stil, omdat ze zien dat de groep terugkomt. 
niet vergeten dat Kwapje daar nog altijd voor rijdt. Kipoli nu. De man die we toch wel al een tijdje voorop hadden gesteld, die misschien als eerste zou vooruitgestuurd worden van de mannen van Sonier. En André Noé, Andrea Noé. Ja. Noé hier ook al een paar keer goed op deze slotklim. In 2004 en 2001 telkens goed voor een ereplaats. Ja, natuurlijk. De Italianen hier die kennen die klim als een broekzak. Daar ben ik van overtuigd dat geen enkele Italiaan hier aan de start deze klim niet kent. Weet precies wat er nog moet komen. Nu, dit duidt erop dat uh, Rico en Simoni toch gezegd hebben, of één van de twee, maak maar tempo. Laat die Guapio niet te ver rijden, wij geloven erin. Ja, nog vijf kilometer voor Guapio. Nibali. Sterk hoor, daar links in zijn witte trui. En Wigelius weer naar voren. Voilà, de orde is opnieuw hersteld voor de mannen van Liquigas. Een grote groep samen, Bettini daar ook rechts. We zijn ook al aan de vijf kilometer gepasseerd. Kwapio heeft 22 seconden voorsprong. Hij heeft dan toch die eerste push goed overleefd hoor. Nu weer de versnelling van Piepoli. Het gaat niet snel genoeg voor hem. Sella onmiddellijk weer mee. Ja, badde. Het gemak waarmee Sella hier rondspringt in die eerste Giro dagen. Ja, ja. 24 seconden. Want het, het heeft zeker al in het voordeel gespeeld, die lastige etappes die ze hebben gehad in Sardinië. Het waren niet de, de biljartvlakke etappes. En dat speelde in het voordeel van de klimmer. De sterkte van Liquigas valt weer op. Heel veel mannen verzameld rond die Luca. Niet alleen de sterkte, maar ook de koelbloedigheid, de ervarenheid. Waarmee ze hier omgaan. Dit is Alexander Arekeyev van Aquaia Sapone. Wordt vooruitgestuurd door Garzelli. Natuurlijk met Ligwigas een man als Noe in je ranger hebben. Is van Goudwaarde. Weet precies wat hij moet doen. Zal wel bijsturen als het nodig is. Rico en Simoni, daar respectievelijk in tiende en elfde positie. Arekeyev met een meter of twintig voorsprong op de groep waar het tempo nog altijd zeer strak wordt onderhouden. En bij Guapio gaat alles perfect. Af en toe zo'n tussenspurtje recht op de pedalen, recht op de trappers, waarbij het melkzuur bijna om je horen voelt spuiten bergop. Ja, dat is vooral ook om die grote versnelling te blijven ontdraaien, hè, want... Je gaat zelden of nooit op het binnenblad trappen, constant die buitenblad blijven draaien. Zijn voorsprong wordt toch kleiner, 10 seconden op Arekeev. Het is niet stijl genoeg voor Perez Guapio. Nee, normaal gezien niet, maar oké, okay. hij houdt toch goed stand. Hij past toch nog maar altijd op van Bettini, hè. Kijk daar. Ja. Bij Simoni en Rico. Dit Positie. zijn de mannen om in de gaten te houden, denk ik. Positie 20 ongeveer. Arekeev, daaraan voor de moeite. Nog wel de laatste twee kilometer zijn nog verraderlijk hoor. Ja. 6-7 procent, redelijk bochtig. Het is waar, het is nog een lastige knik. Pelizotti. Hier derde. Toen Kunigo won. Kunigo won. Megui was tweede, Pelizotti drie. Het is buitenplat, hè? Dit is echt wel een hele grote versnelling wat die man hier al constant aan het trappen is. Nibali gaat in deze ronde van Italië zijn grenzen nog eens verleggen. Maar op bijna uit de bocht gaan. Dat was wat hier gebeurde. Papio pakt vier seconden extra. Nog drie man voor die Luca nu. Ja, vier man van uh, Lamprey. Ik zie daar ook nog een vierde man naar voren schuiven van uh, 
Sonier Duval, daar zitten er al drie vooraan. Er is een vierde op komst. Daar ook nog twee mannen van uh, Lampre. Ik zie daar twee mannen aanhangen van uh, Predictor Lotto ook. Daar gaan ze nu in beeld geleiden. Bettini zie ik er niet meer. De man ook met Van Uffel. Nee, Bettini lijkt nu weg. Hij ja, lost. Voilà. Hij lost. Het zag er nogthans lange tijd goed uit, maar die val zal hem te veel paarden spelen. Ja, maar ook de lengte van de klim hoor. Dit is nog een kilometer of drie, vier. Het is net iets te lang. Denk ik voor een Bettini. Gespeeld en verloren. Al is dat zwaar uitgedrukt. Geprobeerd. In moeilijke omstandigheden. Mocht u niet de hele rit gezien hebben, op een bepaald moment sloeg nagenoeg het hele peloton tegen de vlakte. Toen het begon te regenen en ze op een glibberig stuk asfalt terechtkwamen. En Piepoli nog met de versnelling nu. En weer Sella. Piepoli die zal voelen dat het te, te traag gaat. Iban Mayo met een hartslag van 166, maar waar zit hij? Leonardo Piepoli in dienst van. Terwijl hij hier ook wel iets zou kunnen. Ja, maar okay, hij is ook op een leeftijd gekomen dat het uh, nu niet meer kan. Hè. Hij is ook van de jongste niet meer. Het is een dienstrijder van. Iedereen komt met duidelijk afgeleide taken naar de ronde van Italië. En iedere ploeg heeft zijn kopmannen. En bij Sonier zijn dat Rico en Simoni. En dan moet ook iemand met de staat van dienst van Piepoli werken. En hier is dan niet Bolli. En die ploeg nog altijd bijzonder fris. Iedereen wordt vooruit gestuurd, weggejaagd. Dat zie je, dat gebaar vanuit de wagen. Dat voorspelt weinig goeds voor deze Perez Quapio. Ik denk als we gaan zwenken naar achter dat we in de ja. ogen van die anderen gaan kijken. Maar je ziet het ook, de, de dash is er een beetje uit. Die snelheid die hij had, die beensnelheid is er toch wel wat uit. Ja, het gaat snel. En nu met Nibali, kijk hoe ja. daarachter in... in stukken valt. Ja. In stukken valt aan het breken is. Twee kilometer van de aankomst. Het is nu wat zoeken tussen de bomen. De verbinding zal daar moeilijk tot stand kunnen komen. Hopelijk staan we niet voor al te grote verrassingen als we straks opnieuw deftig beeld krijgen. De helikopter probeert toch uh, te zoeken waar ze zitten. Oh ja, hier is er nog twee. Misschien maar ik heb voorlopig geen favoriet gemist daar vooraan. De zij Popovic. Popovic heb ik nog niet gezien. Ik heb wel een donkere trui, een discovery trui gezien. Maar niet kunnen we het opmaken of het Popovic was, ja of nee. Waar zitten we nu in godsnaam? Dit is nog altijd de leider, Perez Guapio. Die op deze iets stijlere stukken toch weer zijn ding moet vinden, maar ze komen jongen. Ja, kijk te veel om. Kijk, als ze in de eerste 10, 15 geen discovery. Dat is ook geen Popovic dan. Ook Sabriski nee. ontbreekt. Zit Carzelli daar nog? Ik dacht van wel, maar ik ben er niet helemaal zeker. 15 seconden nog altijd. Pas op, hè. Ja, dat is weer maar Dan gaan ze toch moeten komen. Maar dat zijn ze hoor. Op 1400 meter van de aankomst. De toppers moeten nog aanzetten, hè. 5 seconden. Dat is het. Dat trekt er beter op. Je moet rekenen dat de toppers nog altijd een versnelling moeten plaatsen, dus die kunnen nog wel een, een, kilometer, een, paar, een paar kilometer per uur sneller rijden. We maken ons op voor een spurt. Een spurt met een man of 15, 20. En daar zijn we inderdaad uh, Gerzelli ook kwijt. Niet direct een rode terug gezien van Lacquas en Pony. Daar komt er een tweede groepje. Ook in het oog houden de bonificatieseconden. 20, 12, 8 aan de streep. Kan belangrijk zijn. 
Zal Delhi, waar zit die? Ik dacht dat toch een trui van Astana gezien te hebben. Laatste kilometer met uh, Perez Guapio. Maar ook met de groep die hem heel dicht op de huid zit. Daar hebben we op dit moment niet veel aan, aan die beelden. Nee, dit zeker niet. Op een 800 meter van de streep. Dag lieve mensen allemaal. Maar jou willen we zien, Perez Quapio. En de groep. Aangevoerd door Pelizzotti. Pelizzotti met die Luca in het wiel. Cunego daar links. Garzelli zit daar toch nog hoor aan het wiel van... Ja, inderdaad ook... Uh... Cunego. En Rico. Rico. Rico zit ook klaar. En Sella gaat nu nog eens proberen. Toch op te schuiven. Sabliski ja, zit er nog. Simoni iets verder. Piepoli aan de linkerkant. Nibali er nu wat doorgezakt, maar dat is niet meer dan logisch na het werk dat hij geleverd heeft. Halve kilometer, een drinkbus die terug in de groep wordt gecatapulteerd. Altijd opletten daarmee. Een slek. Andy Slek. Andy me... Slek, ja. De jonge Slek. Ja, ja. En nu? Simoni die wat voeling heeft verloren. Pelizzotti trekt op gang voor Di Luca. Di Luca, maar ook Riccardo Rico zit klaar. Rico aan het wiel van Di Luca. Hij hebt hem beloofd. Als je wil winnen moet je mijn wiel hebben. Maar Di Luca machtig van op de kop. Nog 150 meter. Komt Rico daar nog over. Kan hij nog een versnelling plaatsen? Di Luca van ver op kop hoor. En Di Luca gaat stand houden of niet? Hij doet nu mooi de deur dicht. Dus wachten op een volgende beeldwissel. En Di Luca wint voor de tweede keer voor Rico. En Cunego meen ik. Ja, die Luca van vrij ver op kop. Ja, 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 ja. Rico zat nogthans uitstekend geplaatst, maar kwam er niet meer over. Die Luca die eigenlijk al ook op 250 meter van de finish begon. Net zoals de punter op een vlakke tappen doet. Rico die eigenlijk perfect in het wiel zat waarvan je dacht van oké, okay, die gaat er nog over komen. Hier denk ik Wim van Uffel. Ja. ja. En Van Uffel met Tjoni. Toch al op 33 seconden in deze groep. Ook uh, Salvadelli was eerder. Ja, Salvadelli verliest. 40 seconden. 40 seconden. Of toch? Daar zal in de tijd van de groep Jurgen gezet worden. Jurgen van den Broek, mooi. Ja, knap. Binnen de minuut. Met Jurgen van den Broek. Aard zit hier ook in deze groep. Die Luca dus voor de tweede keer hier in... Uh, Montevergini di Mercoliano, de eerste keer in 2001. En nu nog eens. Gasparotto verneemt dit nieuws nu vanuit de volgwagen. Het is voor elkaar. Je mag je trui straks afstaan aan een ploegmaat, want die Luca pakt ook nog eens 20 seconden bonificatie. We mogen nog een minuut of vier doorgaan. Laat ons hopen dat dat voldoende is om de boekhouding een beetje bij te houden. En de verschillen niet heel groot. Ja, maar toch, al een, toch al een aantal waardeverhoudingen. Hè? Ja, ik denk het wel. Je hebt ook, uh, natuurlijk, Simoni kan je moeilijk inschatten. Nee, dit is niet direct zijn klim. Hij verliest een paar seconden in die sprint. Uh, ik zou er nu niet direct door van de conclusies uittrekken dat het Simoni. Uh, Salvo Dilly natuurlijk, die verliest al een goede 35 seconden denk ik. Popovic, niet, niet gezien. Ja, goede Sabliski gezien. Uh, wat me ook heel goed aanstaat is die, die heel jonge Andy Slek. Ja. Uh, waarvan ze toch voorspelden dat hij nog beter is dan zijn broer. Dus ik denk dat we toch nog wel een uh, Rico die, die, die woord houdt, die Luca die goed is. Conigo die erbij zit dus. De grootste topfavorieten hebben we eigenlijk al gehad denk ik. En Van Uffel, een goede 30 seconden verloor. Goed denk ik voor de eerste... Confrontatie met het gebergte. Mm -hmm. Die Luca wint dus voor Rico. Conigo op 3. Andy Slek op 4. Wordt op 3 seconden geplaatst. Ja, De bonificatieseconden zijn dus voor Die Luca, Rico en Conigo. Uh, Vijfde Garzelli denk ik. 
Ja, Gartelli zit daar aan het wiel van, uh, van Schlek. En de killer van Spoltore blijft op zijn elan doorgaan. Derde in de Amstel, derde in de Waanse Pijl. Winnaar van Luik, Bastenake Luik. Winnaar van de ploegen tijdrits. En nu hier, winnaar op de Monte Vergini de Mercoliano. Di Luca, Rico, Cunego, Schlek, Garzelli, Pelizzotti, Mazzanti, Arroyo. Sella nog op 9. Dat is voorlopig wat we hier op de computer zien verschijnen. We hebben nog een uh, tweetal minuten. Toch ook al eens kijken naar de etappe van morgen. Die van Teano naar Frascati. Etappe van 173 kilometer. Met uh, in de finale wel nog een klimmetje van derde categorie. Maar ik weet niet of dat voldoende zal zijn om de spurtersploegen te ontwrichten. Het hangt er een beetje van af. Hoe stijl het is, morgen gaan we daar uh, meer zicht op hebben. Ja. De top natuurlijk van het klimmetje ligt op 11 kilometer van de, van de finish. Beetje gelijkaardig met de etappe die McEwen won. Alleen dat, dat klimmetje toen geen perkprijs was. Dus de vraag is hoe lastig is dat klimmetje. 